。近日，趁中印边境局势紧张之际。印媒开始大肆吹嘘印度军队在中国西藏地区附近的兵力部署和军队武器情况，意图震慑解放军。那么，印度军队真正的实力究竟如何？印媒所言是否属实？来一起详细了解。哈喽，大家好，欢迎收看本期《米家虎》，我是虎妞。近日，趁中印边境局势紧张之际，印媒开始大肆吹嘘印度军队在中国西藏地区附近印军的兵力部署和军队武器情况，意图震慑解放军。按照这几日各印度陆续透露的印军的部署情况，根据虎妞的综合分析可知，目前印度在中印边境部署了三个装备美国制式三十九倍一百五十五毫米榴弹炮的牵引式超轻榴弹炮团，共计五十四门牵引式榴弹炮。另外，根据印媒的消息。目前，中印边境印度陆军打算再次部署一个从韩国购买的 K 9自行榴弹炮团， 1 8门自行榴弹炮。未来还要增加两个自行榴弹炮团，共计36门自行榴弹炮。这样一来，未来印度新增中印边境部署的炮兵总量将高达一个炮兵师。目前，印度一个炮兵师的榴弹炮编制为108门大口径榴弹炮。印美宣称，此举将给中国解放军边防部队带来不小的压力。在轻武器方面，目前印度已经开始新的更新换代计划。由于目前印军装备的英萨斯 5.56 毫米突击步枪质量低劣，在综合性能上完全无法与我国自行研制的9503 5.8 毫米式突击步枪相提并论。于是，印度向美国老牌枪械公司西格绍尔购买了威力强大、性能出众的。S I G 716 7 6 2毫米中口径突击精确射手步枪，此款步枪采用长枪管、中口径的设置，在威力、射程、精确度方面，超过我解放军现役9503式突击步枪不少。尤其是中印边境的山地高原环境下 ，S I G 716步枪适合在中远距离上攻击敌方目标。印度从2019年开始，以每把 S I G 716一万美元的价格，一次性采购了7万支，目前正在大量交付印度陆军。印军决定把这些武器交付给在中印边境一线的印度士兵。可以预见的是，我们在边境地区将面对装备7万支美制步枪的美线印军。针对中国的无人机，印度方面也开始了令人哭笑不得的新动作。就是二战瑞典布夫斯四十毫米 L 六零高射炮五十年代的后续产品 L 七零型高射炮，印度为这种老爷爷炮安装了小型的炮瞄雷达和火控系统，可以使其射击远处的空中目标，以加强印度陆军的防空能力，尤其是针对中国军队装备的无人机。虎妞认为，近期印军的一系列举动，其实质意义就是迎合印度目前日益高涨的民粹主义，对外转移矛盾。这是印方的老把戏，从2017年到现在，此招屡见不鲜。对于我们，则是雷声大雨点小。虽然印度临近中印边境部署了四个榴弹炮团，但是其发挥的作用实属有限。首先就是印度装备的大部分美制39倍155榴弹炮，射程为30至40千米之间。而与之形成鲜明对比的解放军集团军属炮兵旅，装备了52倍径的155毫米榴弹炮。这些榴弹炮射程普遍40至50千米之间，装备新型激光制导炮弹和火箭增程弹后，可对60千米以上的目标进行远程精确火力覆盖。另外，集团军下属的两个远火营，堪称最强远程打击火力。一次性可发射射程超过一百五十千米的三百毫米大口径火箭炮炮弹二百八十八发，一次性可以覆盖两千九百四十个足球场。基本上，仅凭这些严阵以待的远程火箭炮，便可以覆盖印军前沿的全部火炮阵地。虎妞经过计算得出，如果未来印度凭借这六个炮团对我边防军战士发起火力挑衅，那么，我方的反炮兵雷达和侦察无人机会在印度火炮发射的180十至二百四秒内，根据弹道发现印方火炮的坐标位置，并且在120秒以内对印军火炮发起炮火集袭。因此，面对解放军完整的且先进的火炮体系和侦察体系，印度从国外购买的先进火炮只是纸面上看着可以，面对我军的一套完整的防卫体系，无异于以卵击石。
。虽然印度军队购买的大批量美制步枪提升自身实力，这些步枪印度没有能力自行仿制不说，印度军工业目前没有能力制造突击步枪的子弹。要知道，目前印度军队装备的子弹型号多达五到六种。现在，因为印度军队大量装备的 S A G 七幺六步枪，配备的七点六二毫米 N A T O 弹，印度军队的子弹种类又将增加一种。按照印媒欧亚时报的说法，目前印度陆军的五点五六毫米步枪子弹，最多仅供印度一线官兵作战七到十四天的用量。如果再加上需要大量采购的七点六二毫米 N A T O 弹，未来的后勤将大大的制约印度一线官兵的战斗能力。针对印度军队改造的高射炮来说，实际上是纯做无用功。当前，解放军无人机装备的空对地导弹随便就是五到七千米的射程，而印军改造的博福斯高射炮的有效射程不过三点五至四点二千米之间。这个射程基本上对于无人机的威胁不大，而无人机的空地导弹可以轻松地在高炮射程之外将其摧毁。通过以上综合因素分析。缺乏体系作战的印军，仅靠这些买来的武器，对于我军的威胁有限。很显然，印度方面也非常清楚。从印度军方高层的表态，我们就能看出来些许端倪。印度战区司令潘德表示，目前中国军队没有受到影响，中方一次的演习甚至还有增加。这也就是说，印军加印度媒体炒作，对解放军是没有任何的恫吓作用的。